자, 안녕하세요 여러분 제가 고프로를 하나 분실을 했어요 제일 많이 사용하던 고프로를 하나 분실을 해서 이번에 이제 새로운 고프로 또는 소니 무엇을 사용하실 것인가 지금 고민 중인데요 지금 요거는 소니 액션캠이죠 뭐 사놓고 거의 사용을 안 했습니다 이것도 고프로 7인데 거의 사용을 안 했습니다 이번에 분실한 그 액션캠은 고프로 세션인데 거의 요, 요게 지금 보조 배터리거든요 이 보조 배터리만 해요 그리고 제가 정말 많이 사용을 했죠 정말 그 고프로 세션은 제가 거의 본전을 뽑았다고 해도 과언이 아니죠 본전만 뽑았겠습니까 몇 년을 사용하고 또 지게차에서 몇 번을 떨어뜨렸습니다 그래서 멀쩡했었는데 지게차에다가 잠깐 놔두고 한 10분 정도 비었었거든요 지게차 문을 열어놓은 차, 채로 제가 사무실에 잠깐 왔다가 가보니까 글쎄 없어진 겁니다 오프로 세션이 없어졌어요 액션캠이 하나 없어져 갖고 그게 또 쓸만큼 썼지만 없으니까 또 불편합니다 그래서 지금 그 전에 사놓고 쓰지 않던 고프로 세븐 이거든요 이번에 고프로 세븐을 주력으로 한번 사용해 볼까 합니다 이게 굉장히 편해요 고프로 세븐 요거 위에 버튼 한 번만 눌러주면은 바로 녹화가 시작되죠 요거 이제 잠시 후에 나가서 테스트 한번 해보도록 하겠습니다 그리고 이것은 이제 소니 액션 캠인데 이것도 지금 거의 사용을 안 하고 있어요. 만약에 이제 이거마저 분실되거나 망가지면 그때 사용해야 되겠죠. 요거는 다 알다시피 고프로 360도 카메라죠. 자, 이것은 이제 제가 일안 하는 시간을 대기하는 그 사무실이에요. 이곳에서 이제 동영상 편집도 하고 다 하고 있습니다. 이번에 얼마 전에 지금 싹이 책상도 교환하고 책꽂이도 새로 고치고 몇 가지 이제 교환을 했습니다. 지금 굉장히 복잡한데 그 전보다 훨씬 좋아진 상태예요 지금요. 일단 책상이 넓어지니까 굉장히 편리합니다. 삶의 만족도를 주네요. 자 그러면은 이제 고프로 7을 가지고 나가서 이제 주행 테스트를 한번 해보도록 하겠습니다. 또 주행 테스트 하면서 지게차가 주행하면서 또 조심해야 될것 같은 거 이런 것도 생각나는 거 있으면은 또 한번 떠들어 보도록 하겠습니다 자. 짠! 자 외부로 나왔습니다 지금 예전에 고프로 세션처럼 고프로 세븐도 이렇게 실내에서 찍어 보도록 하겠습니다 화질은 훨씬 향상이 됐죠 예전 그 카메라보다는 이게 조금 더 최신작이죠 물론 지금은 고프로 11까지 나와 있고 고프로 12까지 곧 나올 거예요 굉장히 많은 발전을 했는데 제가 만약 고프로 7세대면 은 지금 11세대까지 나와 있는 상태죠 엄청난 발전을 했을 겁니다 그러나 지금 이 고프로 7도 현역으로 사용하기에 아주 부족함이 없을 것 같습니다 지금 제가 이거 이 화면을 약 400배까지 한번 확대를 해 봤는데 400배까지 확대를 해도 어느 정도 뭐 그렇게 써못쓸 정도는 아니거든요 지금 굉장히 화질이 좋은 것 같아요 앞으로는 이제 이 정도 화면을 가지고 동영상 편집을 할수 있을 것 같습니다 지금 예전에 그 제가 사용하던 고프로 세션은 제가 지금 너무 막 다루은 거, 다루었던 것 같아요 이 지붕에 매달고 하다가 이 높이에서 도로를 떨어뜨린 것도 몇번 있었고 예전 동영상 보시면 아시겠지만 철근 날아가는 영상에서는 제 고프로 세션도 멀리까지 날아갔다가 제가 다시 찾아온 적도 있죠 이제 이 고프로 7은 조금 더 에지중지 다룰 것 같아요 한번 잊어먹어 봤으니까 
다시는 안 잊어먹도록 하겠습니다. 그리고 이제 이 고프로 세븐은 그 어떤 케이블을 걸어서 떨어지지 않도록 할 겁니다. 정말 이제 잘 아껴서 사용을 해야 될것 같아요. 새로운 그 기기에 적응한다는 게 굉장히 낯설거든요. 그 전에 그 고프로 세션은 주머니에 쏙 들어가는 아주 작은 크기였는데 현재 고프로 세븐 같은 경우 제가 보조 배터리까지 장착을 하고 있어서 더 불편한 것 같아요. 부피가 있어갖고 그러나 이제 고프로 세션을 제가 중고로라도 구입을 해보려고 했는데 지금 단종이 된 상태라서 구할 수가 없네요. 그렇게 많이 팔리지 않은 제품 같아요. 거의 중고도 구할 수가 없습니다. 저는 뭐 중고를 구할 수 있으면 언제든지 다시 고프로 세션으로 돌아가고 싶어요. 이 부피가 이반 정도밖에 안 되기 때문에 현재 제 고프로 세븐에 보조 배터리 장착한 거 장착한 것에 반 정도밖에 되지 않기 때문에 또 배터리도 시간이 오래 가더라고요. 어떤 기술력인지 모르겠지만. 제가 고프로 세븐을 일단은 사용을 해보고 이게 많이 불편하다 싶으면은 지금 이제 인스타 고라 고 5인가 해서 새로 나온 게 있어요. 인스타 고라고 굉장히 조그맣더라고요. 제가 동영상에서 많이 접해봤고 실제로 접해보지 못했는데 그게 지금 눈에 들어오고 있거든요. 인스타로 넘어갈지. 아니면 계속 이 고프로 세븐 갖고 또한 몇년또 동영상 잘 뽑아 먹을 수 있을지 모르겠습니다. 어쨌든 고민 중에 있어요. 이 정도면은 정말 좋죠. 화질도 좋고 화각도 좋고 물론 이날은 엄청 더운 날이에요. 막 외부 온도 35도까지 올라가는 날이었거든요. 굉장히 덥습니다. 날이 좋으니까 날씨가 좋으면은 일단 그 카메라 액션 캠 뿐이 아니라 모든 카메라는 그렇죠 밝아야 잘 나오는 거예요 그러다 보니까 밝은 렌즈가 비싸죠 자이캠 그리고 카메라는 빛의 영향을 많이 받습니다 뭐 제가 많이는 몰라도 저도 예전에 그 SLR 클럽이라고 사진 그 커뮤니티가 있습니다. 물론 지금도 활동하고 있는데 그곳에 제가 가입 일자를 보니까 2006년이더라고요. 물론 그 전에 DC 인사이드나 이런 데서부터 저는 관심이 있었기 때문에 그 사진에 대해서 전문가처럼 많이 모르지만 조금 알, 알고 있어요. 그러다 보니까 이제 빛이 얼마나 중요하다는 걸알수 있죠. 자, 이렇게 날씨가 좋은 날은 일단 잘 나옵니다. 앞으로 이제 새벽 또는 야간에 작업을 했을 때또 만족할 만한 동영상이 나와주냐 안 나와주냐 그것도 이제 문제겠죠. 어쨌든 일단 고프로 세션의 시대는 가고 고프로 세븐의 시대가 왔습니다. 아, 지금 주행하러 나왔는데 일전화가 들어오네요. 물론 신호대기 할때 전화가 딱 와서 아주 다행입니다. 자 다시 지금 이제 주행했던 곳 그쪽 방향으로 다시 가야 되기 때문에 지게차를 회전할 겁니다. 주행 테스트 나왔다가 또 일도 하게 되네요. 자 다시 가고 있습니다. 열심히 달려보도록 하겠습니다. 그나저나 제그 카메라 가져가신 분그 SD 카드 안에 뭔가 찍혔는지 모르겠습니다. 그것 좀 돌려주세요. 영상 좀 제가 쓰, 쓰기 위해서 찍어놓은 영상도 들어 있을 텐데 그 카메라를 그렇게 딸랑 들고 가시는지 모르겠습니다. 근데 또 정확히는 제가 뭐 다른 곳에 흘렸을 수도 있어요. 확률도 조금 있는데 가장 유력한 게 
제가 이제 10분간 지게차 문을 홀, 활짝 열어놓고 비었을 때그 이후로 제가 발견을 했거든요 그러니 뭐 분실한 게 확실하죠 자 이제는 에이지 중지 고프로 세븐 갖고 동영상 작업을 하도록 하겠습니다 나, 더운 날씨에 건강 조심하시고요 언제든지 안전운전 하세요 감사합니다